Hi, good day. Welcome to Math and English TV. Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-add ng tatlo o higit pang fractions na malalaki yung numbers, kagaya ng nakikita ninyo sa screen. Sa pag-add ng similar fractions o yung fractions na pare-pareho yung denominators, ia-add lamang natin yung numerators at kukopyahin ang common denominator. Then, Iriridus lamang natin yung answer sa lowest term, if possible. Pero kapag ganitong dissimilar fractions o magkakaiba yung denominators at matataas yung numbers, kailangan muna natin gumamit ng technique para mabilis at hindi tayo mahirapan sa pag-add ng fractions. Okay, tingnan natin kung paano isolve ang ganitong problems. I-add natin ito, 30 over 42 plus 45 over 54 plus 15 over 25. Kapag ganitong dissimilar fractions o magkakaiba yung denominators at matataas yung numbers, ang una nating gagawin para mabilis tayong maka-add ng fractions ay i-reduce sa lowest term ang bawat fraction. Ito i-reduce natin sa lowest term. Ganun din ito at ito. Dahil mahirap kunin ang LCD at GCF ng matataas na numbers. Kaya yung technique, i-reduce muna natin sila sa lowest term. Okay, i-reduce natin ito sa lowest term, ang 30 over 42. Kunin natin ang GCF ng 30 at 42 at i-divide sila sa kanilang GCF para ma-reduce sa lowest term. So, pwede natin kunin yung GCF gamit ang continuous division method. Dito natin kunin yung GCF. Okay. 30 and 42. Ano ang prime number na pwedeng makadivide sa 30 at 42? Pwede silang madivide ng 2. 30 divided by 2 equals 15. 42 Divided by 2 equals 21. Sunod, ito namang 21 at 15, i-divide natin sa kanilang common prime factor na 3. Pwede yan ma-divide ng 3. Okay, 15 divided by 3 equals 5. 21 divided by 3 equals 7. Itong 7 at 5, pareho na silang prime numbers. Kaya, hindi na tayo mag-divide. Ngayon, ang GCF ay etong ginamit nating prime divisor. Imumultiply lamang natin yan. Okay. So, 2 times 3 equals 6. 6 ang GCF. Okay. So, itong 30 at 42, i-divide natin yan sa 6. 30 divided by 6 equals 5. 5 ang numerator. Okay. And 42 divided by 6 equals 7. Ito na yung lowest term ng 30 over 42. At kung titingnan ninyo sa ginawa natin dito kanina, nandito na yung answer mismo. Ayan na o. Oh. Kaya, kapag ginamit ninyo ang continuous division, madali kayong makakapag sa lowest term. Sunod, eto namang pangalawa. Kunin din natin yung GCF ng 45 at 54. Okay, dito natin kunin. 45 and 54. I-divide lamang natin sila sa kanilang prime factor. Ang 45 at 54 ay pwedeng ma-divide ng 3. 45 divided by 3 equals 15. 54 divided by 3 equals 18. Okay, next. Ito namang 15 at 18. Pwede ulit ma-divide ng 3. 15 divided by 3 equals 5. 18 divided by 3 equals 6. Okay, itong quotients na 5 at 6 magkasunod na number. So, hindi na tayo magdi-divide. 
dahil wala na silang ibang common factor maliban sa 1. At para makuha natin ang GCF, i-multiply lamang natin itong ginamit nating prime divisors. 3 times 3. 3 times 3 equals 9. Ito naman yung GCF ng 45 at 54. Ngayon, i-reduce natin sa lowest term itong 45 over 54. I-divide natin sila sa kanilang GCF na 9. Divided by 9. Divided by 9. Okay, yung answer nandito na sa ginawa natin kanina. Ito na yung answer. Hindi na kayo magdi-divide ulit. Basta tama yung pagkuha ninyo ng GCF, nandyan na rin yung answer. So, magiging 5 6 Ito. Ito ang lowest term ng 45 over 54. Next, itong pangatlo naman. Ano kaya ang GCF ng 15 at 25? Ang GCF nila ay 5. Okay, i-divide natin sila pareho sa 5. So, kapag i-divide natin, 15 divided by 5 equals 3. And 25 divided by 5 equals 5. Okay, na lowest term na natin yung fractions. Next step is to change the fractions to similar fractions. Gagawin naman natin pareho ang kanilang denominators. Kukunin natin ang LCD. Ngayon, tingnan ninyo yung denominators. 7, 6, 5 magkakasunod na numbers, di ba? At wala silang ibang common factor maliban sa 1. Para makuha natin kaagad ang LCD, i-multiply lamang natin itong 7 times 6 times 5. 7 times 6 times 5 equals 7 times 6 equals 42. 42 times 5 equals 210. Okay, 210, eto naman ang LCD. Okay, gamitin natin itong LCD para ma-change ang fractions sa similar fractions. Isulat natin yung LCD. 210 plus 210 plus 210. Tatlong fractions. Okay, next. Kunin natin yung numerators. 210 divided by 7 equals 30. 30 times 5 equals 150. 150 ang numerator dito. Next, dito naman, 210 divided by 6 equals 35. 35 times 5 equals 175. Dito naman sa pangatlo, 210 divided by 5 equals 42. 42 times 3 equals 126. Okay, similar fractions na. Ngayon, i-add na natin. I-add lamang natin ang numerators at kopyahin natin ang LCD. I-add natin 150 plus 175 plus 126 equals 451. Then, kopyahin lamang natin ang LCD na 210. Yung answer ay 451 over 210. Improper fraction ito. Mataas ang numerator kaysa sa denominator. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-divide lamang natin ang numerator sa denominator. Kapag i-divide natin ang 451 sa 210, ang quotient ay 2 at may remainder na 31. At dahil may remainder, isusulat natin ito as mixed number. Isulat natin. Okay, itong quotient na 2, ito yung magiging whole number. 
ang remainder na 31, ang numerator, at ang denominator ay etong 210. 210 pa rin yung denominator. Ang answer ay 2 and 31 over 210. Ngayon naman, isolve natin ito. Dissimilar fractions pa rin at matataas yung numbers. Kaya, para mas madali tayong makasolve nito, kailangan nating i-reduce sa lowest term ang bawat fraction. I-reduce natin sa lowest term ang bawat fraction. Kukunin lamang natin ang GCF ng numerator at denominator at i-divide natin sila sa kanilang GCF para ma-reduce sa lowest term. Okay, tingnan natin itong 24 over 32. Ano kaya ang GCF ng 24 at 32? Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 24 at 32? Okay, ang GCF nila ay 8. Pwede silang ma-divide ng 8. Divided by 8, divided by 8. 24 divided by 8 equals 3. 32 divided by 8 equals 4. Okay, ito na yung lowest term ng first fraction. Okay, pangalawa, ito naman. Ano kaya yung GCF ng 18 at 20? Ano yung pinakamatas na number na pwedeng makadivide sa 18 at 20? Ang kanilang GCF ay 2. I-divide natin sila pareho sa 2. 18 divided by 2 equals 9. 20 divided by 2 equals 10. Next, ito namang 28 over 35. Ano ang GCF ng 28 at 35? Okay, ang GCF nila ay 7. I-divide natin. 28 divided by 7 equals 4. 35 divided by 7 equals 5. Plus, i-reduce din natin sa lowest term itong last fraction. Ano yung GCF ng 25 at 45, okay, ang GCF nila ay 5. Kasi nagtatapos sila pareho sa 5, kaya divisible by 5. 25 divided by 5 equals 5. And 45 divided by 5 equals 9. Okay, mababa na lang yung fractions natin ngayon dahil nasa lowest term na silang lahat. Next step ay i-change naman natin ang fractions sa similar fractions dahil magkakaiba yung kanilang denominators. Kaya ang gagawin natin, kukunin natin ang LCD. Okay, pwede tayong gumamit ng continuous division method para makuha ang LCD. Okay, gawin natin dito 4 10, 5, at 9. Ito yung denominators. I-divide lamang natin ang mga ito sa kanilang common prime factor. Okay, itong 4 at 10, pwedeng ma-divide ng 2. Ang 10 at 5, pwedeng ma-divide ng 5. Kapag kukuha tayo ng LCD, kahit yung dalawa lamang yung may common factor o pwedeng ma-divide ng number, i-divide natin. At yung hindi pwedeng i-divide, i-bring down lamang natin. Okay, yung 10 at 5, pwedeng ma-divide ng 5, i-divide natin. Itong 4, hindi pwedeng ma-divide ng 5, i-bring down lang natin. Then, 10 divided by 5 equals 2. 5 divided by 5 equals 1. Itong 9, hindi pwedeng ma-divide ng 5, i-bring down natin. Next, tingnan natin. Itong 4 at 2, pwede itong ma-divide ng 2. I-divide natin sila sa 2. 4 divided by 2 equals 2. 
2 divided by 2 equals 1. Then itong 1, i-bring down natin. Ang 9, hindi rin pwedeng ma-divide ng 2, kaya i-bring down natin. Ngayon, itong 9 at 2, wala na silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, hindi na tayo mag-divide. Ngayon, para makuha natin ang LCD, i-multiply natin ito lahat. Okay. So, 5 times 2 times 2 times 1 times 1 times 9. 5 times 2 equals 10. 10 times 2 equals 20. 20 times 1 equals 20. Times 1 equals 20. Times 9 equals 180. Okay, 180. Ito ang LCD. Okay, i-change natin yung fractions sa similar fractions. Gamit itong LCD na 180. 180 yung LCD. Isulat natin plus LCD 180 plus 180 plus LCD 180. Okay. Next, kunin natin yung numerators. Okay, divide natin ito. 180 divided by 4 equals 45. 45 times 3 equals 135. Dito naman sa pangalawa, 180 Divided by 10 equals 18. 18 times 9 equals 162. Next, 180 divided by 5 equals 36. 36 times 4 equals 144. Last, 180 Divided by 9 equals 20. 20 times 5 equals 100. Ayan, similar fractions na. Ngayon, ang gagawin natin, mag-add na tayo. I-add lamang natin yung numerators at kopyahin natin ang LCD. Okay, i-add natin. Okay. 135 plus 162 plus 144 plus 100 equals 541. 541. Then, copy the LCD 180. Okay, yung answer ay 541 over 180. Ito ay improper fraction. Mataas ang numerator kaysa sa denominator. Kaya, ang gagawin natin, isisimplify natin. I-divide lamang natin ang numerator sa denominator. Kapag i-divide natin ang 541 sa 180, ang answer ay 3 at may remainder na 1. At dahil may remainder, isusulat natin ito as mixed number. Okay. Itong quotient na 3, ito yung magiging whole number. Ang remainder na 1, ang numerator. At ang denominator ay itong 180 pa rin. Okay, 180. Yung answer ay 3 and 1 over 180.